己的挖机停在家里面晒太阳，而别人的挖机在你家门口干活。对于我陈师傅来说，最丢脸的事情莫过如此。哦，陈师傅开挖机，只开辣挖机。大家应该还记得一个星期前，我家门口来了一台大挖机，在这里破马路。当时很多街坊邻居都在笑话我，为什么自家门口的事情我都没有做到？后来施工员告诉我说，我挖机太小了，等装水泥化的时候再要我挖机做。结果大家可想而知，装水泥化又没有叫我，我都还躺在床上睡觉没起来，就听见外面有挖机声音响，我以为是我那个女徒弟在偷偷开我的小挖机，结果打开门一看呀，竟然有一个比我挖机还辣的挖机在这里装车。我去，明明上次工地老板都已经跟我说好了，这个水泥化让我来装，怎么又没有叫我呢？然后我就问施工员，这到底是怎么回事？施工员他就跟我说啊，这台挖机是工地老板自己的。自己的工地肯定要用自己的挖机，哦，不可能另外花钱租我们的挖机吧？然后我就跟施工员说啊，其他地方我不做没事，但是我家门口这里，如果我的挖机不做的话，我很没有面子，我不要工资，你也要我做一下嘛？刚好旁边也有几个邻居在，他们也在帮我说好话。后来施工员就请示了一下工地老板，工地老板就说这一点事拿给我做可以，但是他们有一个要求，就是这里啊要用小斗横着马路挖一条沟。要拿一根管子做下水道，刚好他自己的挖机没有小斗，挖不了。我本以为只要我挖掉这几米的水泥化装车，没想到啊，又要画小斗，又要横着马路挖一条沟，我是不敢挖，因为这个下面有一根天然气管，还有一根大自来水管，这样横着挖过去的话，两根管子都会挖到。这个工地老板呀，实在是太聪明了，那我就不挖了。咦，我看施工员的摩托车还停在我家平里面，我还以为是轮胎化了没气了呢。我就给他检查了一下，原来还有气。哎呀，他们挖机也早了，那我就继续回家睡觉。我才刚躺到床上准备睡个回笼觉，结果挖机声音又响了。哎呀，让我睡个觉都不安宁。施工员跟我说，那一边就先不挖了，但是这一边挖了水泥化的，他们就要打上混凝土才行。所以又叫这个挖机来重新整平了一下。我以为啊，那几米真的留给我，他们不挖了。可没想到这个挖机他又在这里挖。我说这个兄弟有点过分了啊，好歹也要留点汤给我喝嘛。家门口的活都被你做了，你难道就没有考虑过我的感受吗？后来这个同行兄弟呢，还是把挖机开走了。接下来啊，就是要浇混凝土了。这里有个台阶，首先就倒了一点混凝土在这里，方便车子从这里倒下来。我看他们这些接口处都没有浇水，我就提醒了一下他们，要他们浇点水。毕竟这条马路呢是在我自己家门口，我也希望它质量好一点。这一车混凝土不多不少，刚刚好。接下来啊，就是要打这个震动棒了。这个震动棒呢，主要就是把里面的空气爬出来，再用这个平的震动棒拖一下就光滑了。接下来啊，就是人工再烫一烫，把它烫平一点。这个施工员啊，总算是把摩托车开走了，不然我都有点担心他两个轮胎都没气了。<笑>过一会儿呢，就全部烫平了，然后再把指示牌放上，不要让车子开进来。刚好一个上午的时间，终于搞好了。自己家门口的路修好了，以后自己出门呐、啊、也方便一点。咦，还有这个东西啊？有没有老铁知道这个是干什么用呢？一个梳子一样的东西，在这个混凝土上面梳一些这样的印。这个师傅的技术不错，还是蛮漂亮的。因为今天天气预报说有雨下，所以啊，他们就盖了一层塑料膜在上面，在自己家门口啊就这样吃了一个上午的瓜。嘿，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。完了完了，挖机又坏掉了。最近只要挖机一上沙就坏一次，这下怎么搞？二虎，陈师傅开挖机只开辣挖机，陈师傅一上沙只挖沙米沙。眼前这一座沙，陈师傅一年至少要来几十次。这条路都被我修得到处都四通八达了，就是没有打水泥路，所以拖车开不上来，只能挖机慢慢的往沙上面开。今天这个干活的地方路程实在是有点远，我八点钟从沙下面开，开到九点多钟才到达目的地。大家可想而知我开了多远。到了这个指定的地方后，首先东家要我把这个场地上面的草全部清理干净，用挖机清这种草还是很解压的。分分钟这个场地上面的草就被我清理得干干净净了。接下来就是要准备挖井了。正当我准备挖的时候，这个大哥跟我说他要拿尺子量一下。还要到地上发根线，他怕我挖不准，这就多少有点看不起我陈师傅的技术了。今天我就一定要给这个大哥露一手，让他知道什么叫做专业。
。当我在地上挖了沙土空气之后，这个大哥就有点不耐烦了。他说：“陈师傅，你到底挖不挖？你再不挖，我们就走了。”我说：“大哥，别急啊，我新学了一首曲子，让我吹给你听一下。”这是我新学的曲子，嘿嘿，大家觉得陈师傅吹的怎么样？现在开挖机，要是没得点才艺，还真的拿得混下去了。还好陈师傅多才多艺，行三个礼，我们就开始挖了。我才刚开始挖几分钟，这个大哥就又不相信我继续了。这次他又拿根棍子在这里量，你好歹也要我挖娃再量嘛。我就跟大哥说，没挖娃之前你就不准量了。真的是，他不相信我继续了。没有了这个大哥的打扰，不到二十分钟就被我挖好了。<笑>最后大哥又量了一下，结果刚刚好。大家说陈师傅这个继续溜不溜？溜的话，陈师傅就行六个礼，收工，把挖机往沙下开，回家了。我一个潇洒的漂移，你们看这动作丝不丝滑？上沙都开了一个多小时，下沙肯定也差不多。这真的是来回两个多小时，干活二十分钟，挖机轮子都化干冒烟了，总算是开到了拖车这里。正当我准备走的时候，来了一个大姐，她在沙上种了很多橙子，当时开方种古树都是我用挖机帮她挖的。她说今年丰收不重，拿一袋橙子给我回去尝尝。嘿嘿，真的太感谢这位大姐了。等一下大回家，陈师傅的小美丽一定会夸我很顾家。来到东家这里结账，拿了一个红包给我，还有一条毛巾。嘿嘿，又是一千零八十到手，今天又是多挣几百，生活多姿多彩。可没想到，第二天准备开挖机去干活的时候，挖机链条竟然坏掉了。我去，这就有点尴尬了。修摩托车的师傅说是我的链条太长了，要我割掉两截。我就跟他说，上次那台挖机就上了你的当，明明是张景刚的油方有问题。你先把两边的链条都割了一截，这次我就要他先检查一下油方。要想检查张景刚的油方，首先我们就要把链条搞出来。这个修摩托车的师傅，他用挖斗挖了几下链条，没有挖出来，所以他就想了一个这样的办法，直接用我去挡土墙掉石头的铁链，把它绑在链条上面，然后用斗一拉。诶，这个办法还真的不错，一下就把链条搞出来了。接下来就是把这个引导轮搞出来。检查一下油方有没有坏，结果发现油方跟新的一样，而且不漏油，所以又把引导轮装回去，还检查了一下张景干的塔房也没有断，这就检查不出到底哪里出问题了，所以又只能先把链条装回去。接下来就是要把这个链条打码防油才行。很多人不懂挖机的都不知道这个链条是这样撑起来的吧？挖机链条的原理就像一个打气筒一样的，把打气筒里面注满防油。然后活塞就越撑越长，这样就把链条撑紧了。最后开着挖机反复在这里前进后退，检查一下看哪里还有没有问题。后来实在是找不出原因，然后就算了。今天的视频就分享到这里，喜欢陈师傅的给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。